नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एक लगे और आप देख रहे हैं बात सच है 20 ग्राम पीतल लटकाकर और पैबंद लगा निकर पहन कर गदैया नृत्य करने वाली पाक आर्मी एक नंबर की चोर सेना निकली सीएमएच मुजफ्फराबाद ने खुलासा किया है कि उसके हॉस्पिटल से सात बल्ब बत्तीस एलईडी टॉर्च और मोरफिन गायब है सीएमएच मुजफ्फराबाद ने इस सामान को चुराने वाले जिन लोगों की सूची जारी की है वे पाकिस्तानी फौज के 32 जवान हैं। इस चोर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर कैप्टन हवलदार और सिपाही तक शामिल है यह पूरी चोर सेना कोरोना संक्रमित होने की वजह से आइसोलेशन वार्ड में एडमिट थी परंतु जाते वक्त यह सारा सामान अपने साथ ले गए मजे की बात यह है कि सीएमएच मुजफ्फराबाद ने इसका पूरा ब्यौरा ट्विटर पर पोस्ट किया है साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर को निवेदन किया है कि वह अपनी फौज से हॉस्पिटल का चुराया सामान वापस दिलाए यानी जिस सेना को भारत के लिए तैयार किया जा रहा था वह अस्पतालों के बल्बों पर हाथ साफ कर रही है पर इस हाथ की सफाई में केवल पाक फौजी शामिल नहीं है बल्कि इमरान लोंडा भी बड़े बड़े झंडे गाड़ रहा है अमरीकी ब्लॉगर सिथिया द्वारा पाक के पूर्व गृह मंत्री के लंगोटे की सच्चाई के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है चौंकाने वाली बात यह है कि अब प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी सिथिया से जोड़ा जा रहा है कहा गया है कि यह लोंडा भी आपे से बार हो गया था यह भी एक बार सिथिया से संबंध बनाने के लिए गिड़गिड़ाया था मसूर अलीम सलीम का कहना है कि सिथिया कभी लोंडे की बहुत करीबी थी और दोनों कथित तौर पर एक कमरे में रुक भी चुके थे यानी इमरान नाम का यह लोंडा जितना ऊपर से भला दिखता है भीतर से उतना ही अयास और पक्का तैमंद छाप है मतलब चप्पल घिसाए रोडों पे किससे सुनाए घुड़दौड़ों के मगर पाक के वजीर आजम की घुड़दौड़ यहीं पर खत्म नहीं होती रहमान मलिक तो टोपीबाज निकला ही इमरान खान भी छेंच की जीभ निकालकर सिथिया से हम बिस्तर की गुहार लगाता रहा यह पूरा माजरा साल दो का है उस वक्त 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी सिथिया अमेरिका से पाकिस्तान में घूमने आई थी जहां राष्ट्रपति भवन में उसके साथ यह हरकत की गई ऐसा करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ राजा गिलानी मखदूम साबुद्दीन जैसे टोपीबाज भी शामिल थे यानी निकम और मदरसा पैदाइश की यहां पर पूरी भरमार है मजे की बात यह है कि सिथिया ने इस पूरे मामले पर उसके पास पुख्ता सबूत होने की बात कहकर पाकिस्तान में सनसनी मचा दी है सिथिया ने कहा है कि वक्त आने पर वह तमाम सबूत सोशल मीडिया पर जारी करेगी जिसके बाद इमरान लोंडे से लेकर पूर्व मंत्री तक घबराहट में है पर मामला यहां तक नहीं है जिस तरह पाक फौज एक नंबर की बल्ब चोर निकली उसी तरह यहां के नेता भी सौ नंबर के हरामी है इसी सौ नंबर की वजह से पाकिस्तान में गरीबी मौजूदा 24.3 फीसद से बढ़कर 33.6 फीसद हो गई है जबकि 30 लाख लोगों की नौकरी जाने की संभावना है जिस आर्थिक विकास दर का 3.24 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया था वह दर अब शून्य से नीचे चली गई है यह सारा करिश्मा इसलिए हो पाया कि पेड़ पर लटका पंदर और मदरसे से निकला फंटर दोनों उत्पाद ही मचाते हैं इनकी रंगीन मिजाजी ने पूरे पाकिस्तान को जिन्ना की कब्र के पास छोड़ दिया है दुनिया का यह पहला मुल्क है जिसके पास वित्त नहीं है मगर यह वित्त मंत्रालय बनाकर डेढ़ हजार लोगों को तनख्वाह दी जा रही है पाक का वजीर आजम खुद लंगोट का कच्चा है मगर तैमत बनाने की फैक्ट्री लगाने की राय दे रहा है सेना चोरी करती घूम रही है जबकि नेता घुड़चड़ी में मस्त है ऐसे में इस देश के मुल्लाओं की मजबूरी है कि वह तस्वीर तक जोर लगाकर बांग मारे अन्यथा ज्यादा शांति पसरी तो पाकिस्तान के अयासो और चोर फौज के सारे कारनामे उजागर हो सकते हैं पर सवाल यही है कि अगर सेना चोरी के गुर सीखती रही और नेता रंग रलिया मनाते रहे तो पाकिस्तानी आवाम घास की रोटी के लिए किस खेत में दराती लेकर घुसेगी इस वक्त पाक में जिस तरह के हालात है उसने तो घास का निवाला भी छीन लिया है हफीज शेख ने आज खुद कहा है कि अगर कर्ज नहीं मिला तो मुल्क का मर्ज बढ़ जाएगा जिससे पाकिस्तान के कंगाल होने का खतरा है पर लगता यू है कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने आजादी से लेकर अब तक जितने कर्ज लिए उससे नेताओं के दर्जे ही बड़े हैं जनता तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है इसी के साथ अनुमति दोस्तों जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम